。老实了吗？万真真，认错，或许可以放了。求求你好狠，别这么对我！我没有，我刚流产，真的没有精力找妹妹麻烦。在玩什么小剧本？多忙！老公，我劝你少跟我玩这些小剧本。苏玛丽。别以为你嫁到我们家，我老板都会承认你。你不过就是你妹妹。替代品，不要痴心妄想。你是龙傲天。哦，你是龙傲寒。龙傲天。我穿越。
，好恶心。表演是真不错，可以考虑进娱乐圈发展发展。嗯，你别得意，苏美丽，你刚才自言自语那些话，我已经发给二涵哥了。哦，原来你的表演对象是冷傲涵啊！糊涂呀，姐妹，一个脏男人而已，你想要我让给你吗？我又不稀罕。苏玛丽，你追冷傲涵那么多年，结婚第二天你告诉我他，你不稀罕。啊，人设，苏玛，注意保持人设。其实也不是完全不行。有一说一，他的脸、他的胸肌、他的腹肌，还真是不错呢。我只是馋他的身子。哎，你太无耻了你！其实我刚才想说，你真心喜欢他，他也对你情有独钟。我想给你们让道。对呀，成全他人，保全自己。苏玛干得漂亮，真的。所以你刚才演的那一出，是因为看我和冷傲寒结婚觉得不爽，是不是？我，我没，不必再说，给我五千万，我把它还给你。那个，嗯，其实也可以商量商量。五千万都不愿意给，那可是冷傲寒。我还是我，苏玛丽。哦，啊，好难
那个其实可以砍价，那个要不就四千九百万。不能再少了，那可是一个身家过亿的男人。哦，韩哥，他真的疯了，姐姐他真的疯了。把手机给那个女人。把手机给那个女人。财神爷，您看个价，从我这里赎身，您看多少比较合适？给我闭嘴，女人，你是怀腻了吧？闭嘴，我就不。隔着屏幕的爸爸都是纸老虎，那就请问您这位纸老虎，打算给自己出件东西吗？女人，你在玩？救命啊！他来干啥？嗯，就您这身家地位，出价太低也不合适。要不您给我四千八百万，我妈乐滚开。女人，我劝你不要试图挑战我的底线，这对你来说不是一件好事。哎，不是你们霸总怎么总是这样啊？生意不成就威胁人家小命。你们霸总，女人，你还跟谁做过这种生意？那个，咱们好商量，好商量，你别生气。老爸，呃，老太太不是让我送您和太太回老家吃饭吗？您丈母娘干什么？不进去吗？他来了，他来了，他带着我们进去，进去走来了。不、哦，不、哦，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不
真的很喜欢奥海默。既然宁宁喜欢，那……爸，先是妈妈的珠宝和股权，现在就连未婚夫也要让给他吗？什么你妈的，这是苏家的。宁宁好不容易有个喜欢的人，你是姐姐。我也很喜欢他，除非我死，我是，我绝不退让。好啊，那你就去死吧。张女士，你这么锲而不舍的打给我，请问是想到了什么让我去死的好方法吗？反了天了，苏玛丽，当嫁给冷傲寒，就露出真面目了。以前我也没弄过的落落相，果然是装的。嫁给冷傲寒也不算翻的身，谁都知道他看不上你。原来是家学里面，苏宁凭空造谣，竟是跟造谣女神。你。说吧，什么事儿？你要是再继续骂人的话，我可就拉黑了。今晚冷家家业，你得带着我们宁宁。我自己注意点就好了。上车吧，我带你过去。
，真是恐怕啃鸭脖都没这么起劲儿吧。嗨 ，C 瑞，拨打报警电话。对不起，我好像不明白。拨打报警电话。以为您拨打幺零零。这个报警电话居然不是幺幺零。<笑>喂，你好，这边是。啊、哦！警察叔叔，救命啊！这里有人抢劫妇女。警察叔叔，救命啊！这里有人抢劫妇女。是传统紧要步骤吧。在您中了迷药之后，把您送到苏小姐房间去。你答应了。啊、我是觉得老板您不是对赛的事有兴趣的吗？不如我们将计就计，以贾一和小那杯酒就把您送到赛的房间，这样您是不是就可以？老婆。刚才我们接到一起强奸妇女的报案，报案人声称案发地点就在这里。让开，请不要妨碍我们调查。不可能的，阿森，里边可是我们冷氏总裁的公司。让开，不要妨碍公。这样，阿森，我以我的名誉担保，里面不可能有什么人犯了强奸案。有没有由不得你来说？让开，否则我们将以妨碍公务罪逮捕。阿森，您看这。音乐夜会厅的卫生间正在发生一起强奸案，请警方尽快前来。罗莎、亲夫，你们两个是夫妻？是。马上就是。啊！你这样子很难处理。牙齿，你故意的。无耻！警察又不是我叫的。还有的。所以你们两个到底什么关系？哼，新婚燕尔，情难自禁，没想到闹成这样，实在是不好意思。情况属实吗？嗯。不想离婚。警察叔叔，根据治安管理处罚法，这个暴家警是要接受治安处罚的吧？带我走吗？制不制裁的，先过来我这吧。说好的霸总也要自己守法呢。完蛋，可以拿你了。根据治安管理处罚法，我们有权对。的确，的确是我们闹太大了，实在抱歉了。麻烦警官让我们收拾一下，然后送你过去。好吧，你们两个一起，五分钟。好。啊！我们老板状态好像不太对
。阿婶，您看是不是？对，看着像嗑药吧。啊？他怎么一点都不问你咋和他变了？要紧，杜警官，你要杀人是他，我。杜警官，他都把傲寒哥打成这个样子，这不算故意伤害吗？哈哈，我还说哪个倒霉蛋这么倒霉，这到嘴的鸭居然飞到我嘴里了，原来是你这个老婆。你在说什么了？我不知道。哎，行了，你们还是赶紧先带他去医院看看，咱们换个地方聊。这女卫生间也不太合适呀、啊。大概这样吧、啊，我们先移步休息室吧，叫好老板给换身衣服。啊，行。帮你一次吧，希望你醒来知恩图报，痛痛快快的和我去离婚。那个，不是我说，应该还没到这个程度吧？哇，好一朵盛世小白云！姐姐，嗯，你一点愧疚之心都没有吗？要我怎么劝你才能听话的勇闯娱乐圈呢？就你这演技，我去演戏真是白瞎了一眼。姐姐，你都要跟傲寒哥离婚了，你怎么用这么下作的方式纠缠他呀？你苏宁这丫头道破离婚，就不算我的责任了吧？<笑>警方自有办案主观，如果犯罪证据确凿的话，我都看到他下药了，他还当着你们警官的面打我的傲寒哥，杜警官，你不能坐视不管啊，杜警官。消毒，我姓肖的。姐姐，你你不想跟傲寒哥离婚，这是人之常情。但是你也不能用下药这么下作的方式纠缠他，姐，你这样只会把他推得越来越远的。我费尽周折要离婚是为了谁呀？我都快改变你人生的方向了，你竟然想让我当冤大头？哎呀妈呀，不是我说呀，你可愁死我了！你和你这智商离婚了吧，妹妹？苏玛丽，你是不是真不想跟海哥离婚？我，我想吗？我可太……半路打劫，两人相爱却不能相守的悲情故事。所以，其实我不是女主，我充其量算个恶毒女配。哼，救命之恩，到你身相许。老韩，所以我们赶紧离婚吧。啊！我的保镖，哥哥都救了我几十次。难道我哥哥都要娶我？这就是，比如我吧，我都救了老板好多次了，难道老板还要娶我不成吗？只要他想的话，也不是不行。啊，陆
陆毅电话来了，呃，冷先生现在可以配合调查了吧？嗯，那就请各位回避一下，我们给冷先生保留一点个人隐私。嗯，我太太就不必了。什么情况？这男人他疯了吧？这是要当着欣赏人的面绿了他呀？救命！他真的好渣，渣男配白莲，锁死吧您二位。鉴于冷先生身份特殊。而且苏小姐刚才指控贵太太对你使用违规药物，我们需要带她回局里进行一下危局调查。你这是要抓我？只要不是姐姐做的，姐姐肯定没事。咱们换个地方聊。这女卫生间也不太合适。我们先移步休息室吧，叫好老板换身衣服。啊、哦，行。苏玛丽，你死定了！坏了坏了坏了，他一点也不心虚，和刚才在卫生间简直判若两人。他做了什么？啊、是，是我做的儿子，不用去警察局了，我现在就坦白一切。啊啊！你说你都要和龙傲天二婚了，你着急什么呀？有什么事儿不能留着结婚以后再做吗？我哎、啊，你前面拜托我给龙傲天下药的时候，其实我就想问了，那玩意儿你从哪儿弄的？有链接为什么不分享给我？你刚才要这个，要做什么？好东西谁不想要？又想跟那个老师用？什么？什么老师、啊？这么快就把一见钟情的对象吗？老老师不是吧，龙傲天，你这理解能力随时可以。还是说，你又遇到了什么新的男人？这呃呃，没没没没有什么新的男人。我告诉你，你别想和那个什么沈腾继续一见钟情，女人这辈子都别想离开。喵喵喵,喵，不是吧？他独自开启了霸道总裁强势爱的剧情。麻烦各位先回避一下。哎，苏宁小姐，您看您是不是？滚滚！哎，你清醒一点，他现在就站在你面前。老汉哥，我清醒。是苏宁，你亲口承认你爱的是他。我不爱他，我爱他，我不爱他，我爱他，我不爱他。对。我很清醒，我也不爱他，我唯一爱的是你。你得不到的永远在骚动，我被偏爱的都有恃无恐。玫瑰的红，容易受伤的梦，唱起来了，却又都落空。别爱我，没结果。我现在就带你去医院，瞧瞧孩子，脑子都烧糊涂了。所以，冷傲寒还是违背了你个人意志，强迫与你发生关系。啊不不不，他真的没有对我做什么，事情你们也都查清楚了，这都是苏宁做的，所以他也算是受害者。呃，所以我传唤你过来呢，是因为你谎报警情，虽然事出有因吧，但是浪费了警力，是是是。不过，念在你情节较轻，且你认错态度良好，随时签个字，可以回家了。那警察叔叔，那我就先走了啊！哎，等一下，要签完整行不行？是有些帅气在身上的。
。我很清醒，我也不爱他，我唯一爱的是你。完蛋了，心怎么跳这么快？啊，苏玛，你完了，你沦陷了。苏玛丽，你清醒点！等他的。嗯，那个，呃，肖警官，我们之前认识吗？那您这么频频看我，是因为……啊啊！主要是我没见过一个能把成年男人摁在地上打的女人，啊、这么怕警察、啊。我也不知道事情为什么会发展成这样，可能人在紧急情况下的求生欲不能以常理来评估。我觉得我还能再被教教。警官还有很多事情要忙，苏苏，老公带你回家。苏苏，他居然叫我苏苏。哎，你你你要干什么？你以为我做？没什么好。哎，你怎么来了？不是说好先冷静冷静吗？一夜了，还没冷静。那个还不走吗？走吧，出发吧。嗯、你慢点儿啊！好的，老婆。好像他。也不错。我去我没再想和你在一起，是吗？苏妈，你在搞什么？好，你别想啊。老韩，为什么喜欢我？因为是你。我甚至不知道我长什么样子。我是男是女，是老是少，是好是坏，你根本就不知道。甚至。我不过是一缕一池的幽魂，你凭什么死？我我所以根本就没有一见钟情的对象，那个沈什么腾也是你随便瞎编出来的吧？哎，我就说怎么掘地三尺都找不出来这么一个人。他是产生什么错觉了吗？这思维比我还跳脱呀！啊！我玩命啊，大哥，你干嘛？说，你喜欢我，你要永远和我在一起。说，你会永远和我在一起。非要玩这么尬的吗？那就互相伤害吧。可是人家就是不想跟你在一起嘛，你一天到晚凶人家，人家这小心脏都承受不了了。人家只是在说心里话，你干嘛这样看人家？再这样，人家就要哭了。据我所知，我好像没有对你凶过。你瞪我，你还说你没有凶我，你别狡辩。好，我改。那人家不喜欢你叫人家，你、嗯、好。
，就老婆。那，嗯，人家还不喜欢你整天动手动脚的。所以，这就是你不喜欢我的原因。那倒也不是，主要还是因为是疼我。查无此人，同样的招数还想用两次，小骗子！你对你眼前这个拥有三个世界顶级名校博士学位的男人一无所知。你那都是设定，都是假的。再说了，你怎么知道神童老师的存在？在你眼里是设定，在我这里，我可是夜以继日跟时间赛跑读下来的。那你说说沈腾吧，他是一个怎样的人？你非要跟人家比，那你真就是啥也不是。人家是明星，从小帅到大，哪怕现在中年发福了，但是他拥有男人最重要的财富——幽默。想采访的媒体很多，我都会酌情考虑。既然你喜欢有名的男人，那我就把自己打造成明星。帅，难道我不帅吗？而且我还很有钱，身材也好。最重要的是，我比他年轻。你怎么知道？因为他人到了中年，你对他比较尊重。嗯、继续啊，<笑>女人。你果然与众不同。我，我又干啥了？别人喜欢我，或者是因为金钱，或者是因为地位，或者是因为权力。只有你，你不一样。你只是查我的身子。确切的说，你查我的八块腹肌。这肤浅的女人竟然真的被男色勾了魂儿！我知道你很激动，但你能不能先别动啊？不行了啦，主人别再苛求你自己了呀！这个男人他真的好迷人，我好喜欢呀！停，先我们打个商量，你先别动。这段时间我想了很多，喜欢你。是一件比较麻烦的事情，但是我偏偏喜欢自找麻烦。女人，你为何还不感动？啊？你不是喜欢幽默风趣吗？过段时间我就买几个娱乐公司下来，我要让全世界知道，喜剧界已经被你承包。救命！这又是跟谁学的呀？那个承包鱼塘的吗？有句话我不知道的，算了，我一定要讲。哎，你在说土味情话之前，能不能先把你这恋爱高手收起来？他都露出来了，你这……哎哎哎哎，撤撤撤
都守了冷先生一周了，难道不是因为担心吗？你不懂，听过“吾日三省吾身”吗？啊、嗯。哎哎，哇，你没听过？吾日三省吾身，今天吃得好吗？睡得好吗？生活更加狗血了吗？我就知道接了天王，我之心不死。这剧情还没过半，王子和公主还没有历经磨难，怎么可能就这样迎来大团圆的结局？啊，你大胆说，破车周的主，难道说有比车祸绝症失忆更加令人难以启齿的事情？同父异母，或者是同母异父的亲生宝宝。爸爸，我去你大爷的嘴老天！你这次玩大了吧？什么恶趣味？主喝什么？这就是你，我根本不。离我远点吧！你头上这东西，太像那啥。我。孙永刚，他居然路跑这么快。那那事儿怪我，对不起，您没事。啊嗯，对不起，我忘了。对血肉模糊的免疫，那玩意儿能比血肉恶心啊？我专研究颅脑，跟那玩意儿不熟。哦，哎，冷傲寒现在到底怎么样？他后脑受到撞击，失忆了。果然，跟我想的一样，总裁世界车祸首例。啊？车祸和失忆成正常了，就是每场车祸，别人伴随着绝症、失忆，要么就是身失一团。还好，咱只是。呃，那您就看看鲁先生吧。我不可以。只是失忆啊，不狗血不成书而已，至少人还活着。心理上的障碍，冷先生还是可以恢复正常。心理阴影，他这样都是因为心理阴影。啊，这简直不能到你们这儿来！我是说，这让开！哎，等等，又是快送医
收拾。为什么会是两个人？为什么会是两个人？医生是这样子的，那两个人刚刚在金子路上出了车祸，男的伤伤极重。你们本来没事儿，在运动过程中，男的死死扒着他不放。女的哭着。来我们医院，确实蛮冤的。姐姐，你是老婆吗？关于总裁的情况，细数隐私。关于这一点，我无权透露太多，抱歉啊。他怎么和王傲天长得有点像？不过还请社会和公众放心，我们冷视并未因为总裁的意外而。怎么觉得王傲天这个主意长得对？哎呦，我是不是脑袋也受到了一定程度的？这不关于叶萌，那也不关于他呀。到底怎么样才能上到王天？怎么了？真给他一下子？真的没办法治好他吗？比如找根柱子，我努力抓起他。啊！你干嘛？你这么可爱，老子天天做这种血腥的事情吗？等等，什么天天？天天是谁？不要你，要老婆陪吃饭。冷先生，先吃药，您看看马上就能了。已经很马上了，老婆怎么还没有来？龙傲天，对呀、啊，但是他们说人家也叫冷傲寒，<笑>老婆，我到底叫什么名字？龙傲天，对对对，你叫龙傲天，<笑>真的吗、嗯？我真的叫龙傲天，是啊，你叫龙傲天，<笑>嗯，对，我就叫龙傲天，你怎么这么乖呀、啊？像一只乖狗狗，老亲亲。好可爱，王傲天竟然也会紧张的吗？呜、哦，真的好像一只乖巧的大狗啊！罗天，要他
哎，人家也要亲亲老婆嘛。装的都是些什么东西、啊？这男人就算是狗也得是杀生丸大人啊，哪能是刚刚那个鬼样子？说到杀生丸大人，不知道龙傲天会是什么样的罪。人家帮老婆呼呼，老婆就不痛痛了。我没事，我没事，一点事没有。啊，老婆没事啊，人家就放心心了。恶心死！说真的，我错了，我就不该骂老天爷你大爷。老婆没有错，人家不允许老婆这么说。是惩罚吧。我，一个妙龄少女，一觉睡醒，告别单身，进入婚姻不说，现在还不痛当妈了。仅以过来人的身份奉劝在座的诸位，千万不要像我一样骂老天爷他大爷，否则就会因为在霸总霸道纯洁的小心灵上平添了一道小伤口。而当成了自己。啊啊啊！老婆，你在想什么呀？<笑>从此和一个时刻娇羞的男人，在我认识你，而你忘了我，却依然爱我的狗血剧情里，就真实。大爱，罗天，我认他。比起我晦暗无光的前半生，从今往后像现在这样也不是不行。老婆，你的，我刚回忆完我的前半生。你要离婚？不是吧？我这刚忏悔完，就会正常。宝贝，你不要皱眉，皱眉就不美了。有什么事情跟人家说嘛。好吧，带你去医院，装穿衣。做什么？带你去医院。看看有没有办法让你恢复正常。人家这样难道不可爱吗？嗯，可爱可爱可爱，走吧走吧走吧，哎走吧，哎呀。喜欢这样的。
刚才来看，我接触的大脑活跃度很高，没有任何问题。也就是说，暂时还是没有办法恢复正常。还是你想回家？人家不要去医院，人家要去商场给老婆买漂亮的衣服。啊，陆医生，这样下去真的不行吧？他可是掌握全球经济命脉的总裁，而且苏宁天天来医院找他的，咱们还是赶紧把这个问题解决一下吧。老婆，别争。冷先生现在这样也不算什么大问题，就是活泼了一点。而且人类的大脑过于神秘，我们确实是心有余而力不足了。这哪是活泼了一点啊？再这么发展下去，我和他都要变成姐妹了。这从此以后话题就要从你来我来，过来我就要打幺零零，变成单纯的。想想解决办法。陆、嗯、医生，麻烦你放尊重一点。美如，找根柱子，别走。你干嘛？或许等他来的办法是可行的。确实有失忆的患者，通过外部刺激恢复记忆的病。我看冷先生很建议您和异性接触，您不妨试一试。人家有钱又帅气，身材老婆也喜欢，老婆不可以看别的男人。老板，我来接你回家。我好优雅，真的好像黑执事啊！黑执事文学照进现实。他可是你的心腹，你别认不得人家伤了人家感情啊、嗯。那个龙傲、啊，好的，走吧。啊，<笑>老板。原来我并不是唯一让他刻骨铭心的记忆，这是什么感天动地的兄弟情啊！老婆，快来啊！你们老板还挺活泼的。百闻不如一见，老板这冲击力不是一般的大，快上车吧。哎，我来，我来。他，还有他的他，磕到了，磕到了。太太不害怕吗？我应该害怕吗？啊，毕竟老板是因为您才出的车祸，而且出车祸从 ICU 出来之后就再也没有和家人见过面了。老宅那边对您也是怨声载道的，所以我觉得您应该感到害怕。啊，妈，求你了，不要赶我走，我已经没有家了。走，起开！你连个孩子你都抱不住，要你有什么用啊？没冷家可不养闲人，赶紧给我滚！脏了我的眼睛。那个，我可以不去吗？啊！啊，我不走，我陪你啊。老婆不能走。嗯，那个，有说回去干什么吗？他平时也不在老宅住。啊，老太太那边已经瞒不住了。所以想请少爷回去吃个饭，实在联系不上您，所以没办法，只能把他带回家吃饭了。嗯，到谁？该在的都在。每一个霸道总裁都会有一个更加霸道的妈妈。如果我没猜错，这顿饭老太太是请，龙妈。龙妈。嗯。
，自我介绍一下。你好，我叫罗傲天。果然熟悉的人和事儿，对他会是记忆点上的。但是怎么自己呢？老板。啊！对对对对对，太太。不行不行，兔子不是窝边草，他可是龙傲天唯二记得的人，还是找别人吧。一想到龙傲天即将要和婆婆疾病的某个在上的儿媳欢聚一堂，从诗词歌赋探讨到人生哲学，共同展望明天的美好，我就好难受。啊，不好意思，你刚没站稳。啊，我可以帮忙的，太太。走吧。走吧。别怕，我在。人家都听到了，人家不会和其他女人交往的。那<笑>没事儿，我不怕。应该担心的是你妈妈。从诗词歌赋到美好明天吗？哼，有我在，直接就起死回这位比霸总还霸道的霸总他妈会从哪里出来呢？瞧瞧，一见这眼珠是到处乱晃，真是没见过世面。好家伙，眼睛是真毒啊，没见过啥世面都能看出来。什么没见过世面？新太太是苏家人，而且成为后寸步不离的照顾少爷，还是别这么说的。不错不错，起码死得早，苏家人又怎样？不八个少爷回去当野鸡啊？苏二小姐才比他小两岁，那才是天之娇女，爹不疼娘拜的主。这是怎么回事？嗯、怎么又是你、啊？苏小姐一人为仙山，求您跟少爷说说，不要赶我走啊！二、啊、涵哥，这是怎么回事啊？我劝你不要。嗯，二、啊、涵哥，我知道你失忆了，但是没关系，我们可以重新开始。哎呀，你们一个两个怎么都这样啊？一上来就这么亲密，人家会害羞了。哎呀，人家都结婚了，老婆，人家是不是特别好？是不是特别棒？快夸天天。你看，我都说了不要，我我以为你嫉妒我。不听姐姐言，吃亏在眼前吧。阿走，哈喽，带我们去餐厅。老婆，人家不要去餐厅。哎呀，走吧，走吧，苏宁。爱人变姐妹，果然不是谁都能接受的。我就不去了，我们辛苦买的家业，我一个外人去不合适，不合适啊。宁宁，去哪里啊？那个，他我哎，宁宁，你不是答应陪我吃饭的吗？这怎么刚来就要走呢？来，走吧。你也跟着进来吧，刚好呢，谈谈你跟傲寒离婚的事。这么巧，您跟我想到一块儿去了。你最好别耍花招，老太太呢已经答应了。今天这婚，你离也得离，不离也得离。妈，宁宁来了，你看宁宁是不是跟咱家傲寒是男才女貌，天生的一对呀、啊？
果然，霸总的霸道妈妈都是沈国和不合剧本的狼人，男才女貌，这可是姐夫和小姨子哎，确定不是男盗女娼吗？素宁，你喜欢傲寒，真的喜欢到他是你姐夫你都要抢的地步了？老太太懂我。苏玛丽都算你脑门子姐姐的，我们家傲寒从来都没有接受过她。哎呀，明凯，啊，我真的傻了，真的，我我真傻了。求你求你，千万不要帮人设呀！我今天一大早化了美美的妆，匆匆赶到这里，我满怀期待的等着我的傲寒。天，你们也可以叫人家天天。啊！我为那个，我看您似乎有办法，那我就先走了。小胖，不走。他们都很爱你，这么多天没见你，肯定有很多话要跟你说。我就在门口，你要走的话，叫我就行。嗯。玛丽回来，玛丽回来。苏玛丽，究竟是怎么回事？您是川剧变脸的完美传承者。什么？您刚才面部五官变换速度之快，堪称当代的川剧。苏玛丽，回答我的问题。姐姐也好，妹妹也好，您不叫人家妈妈，人家可以理解。但是您不叫人家丽丽，是因为人家长得不美丽吗？能不能好好说话呀？不好意思，跟他待一起时间久了，被同化了。玛丽，你就坐到那儿，好好说说那天都发生了什么事情。我听医生说，抢救的过程中把你们两个都分不开。这老太太说话咋这么容易让人误会呢？这个事情有点多，那我先从哪儿说起呢？从头到尾，一一道来。头啊！你只是抢我的生命，确切的来说，你是抢我的。
，要是让龙妈知道她高贵不可亵渎的宝贝儿子不仅自扒衣服，还偷偷琢磨土味情话的光荣事迹，恐怕得撅过去。还是从尾吧。金理有，我知道。这样都是因为心理阴影。呃，或许您并不是很想知道呢。或许你也并不是那么想听。说，那我可真说了啊！要是让这三个女人知道她变成这样，完全是因为我给她留下了那么一点点的心理阴影。怒火中烧，我绝对会被他们家撅过去。我得想个什么其他的说辞。妈，你你看到了没有？你看他们现在那个样子，分明就是现编。这个女人她真的知道我在想什么哎。我知道您生气，但您先别那么生气，给自己气坏了不值得。其实这件事吧，它特简单，当时就是一个电动车，它突然冲出来，咱这么。刹车就被后车给追了。您别不信，当时事情就是这样子，前后夹击。但是男子汉大丈夫嘛，人家当然要选择保护了。你都记起来了？嗯，人家当然不能让老婆受伤了。想什么呢，驸马？傲娇高冷的霸总，怎么可能会玩装饰业的驸马呢？还玩的这么入戏？你这个扫把星！要不是因为你，我儿子有此劫难了。老韩，你好了。老婆，红红，这里不好玩，人家要回家。果然，他变正常只是我的错觉。痛。这样就不痛了。你离我儿子远点。单纯善良的娘娘才是我的儿媳妇儿，我的孙媳妇儿，什么时候由你来选？妈，你还不知道，这个丫头她居然跟明明要五千万，只要给她五千万，她就跟傲寒离婚了。你你说这样的女人能进咱们家门吗？玛丽，她不是这种人。其实确有此事。但是不是五千万啊？我允许讲价的，到最后都我给你五千万，你离开我儿子。涨价了，龙太。其实如果你愿意给我，不行、啊。一个亿，一个亿也行。嗯。<笑>那个。等一下，您不要装没听见，您不是豪门太太吗？为什么那么后门？那个，我先去买饭。哎呦，原来如此呀！哎，你也是在核桃胡同买的？哎呀，我跟他们说着玩的，我根本没想离婚。偏偏这么大方，肯定不会怪我的吧？人家就知道老婆在玩，人家这么好看，老婆才不会不要人家，要没用的臭钱。我们回家。嗯，那个，您确定不再考虑考虑？我其实很好讲价的，您可以试着看看价格。那个，呃，这个私
机马上就来了，我就不送你们了。我我看这天马上要下雨了，我回去收衣服。是吗？是，当然了，这不是常说天有不测风云吗？我去收衣服了。苏宁，你知道他这么抠吗？我我不知道，我什么都不知道。您还记得您是豪门太太吗？就算要下雨，这跟您有什么关系啊？这晴空万里无云的，哪里有雨啊？老婆，我们回家吧。呃，算了，要不您跟我们一起走吧。老婆，人家不要其他女人了。不不不，我自己打车走就行。老婆，你看，他说不用。这该死的。天开到黑夜了，我要是打车的话，早就到了。哎呀，好姐妹一起走嘛，别着急。哎，麻烦范助理，前面停一下就可以了。前面就是闹市区了，很好打车的。这个得问太太。姐姐，生意是你这么做的吗？有自己砍自己。上来就砍了一个亿，苏玛，你作为讹诈的当事人，是脑子进水了吧？当时就想着，无多有少，蚊子肉也是肉嘛。当事人现在做何反应？当事人现在就是后悔，非常后悔，悲痛，非常悲痛。早知道就说一百万，抠门龙妈肯定愿意给，给了你还真理。他连命都不要，忘了全世界唯独记得你。还有前面的范助理，而且都说了是我占新闻，离什么？啊！哎呀！哎呀！啊！老婆，对不起，人家再也不干净了。啊！不要了，老婆，对不起，人家再也不干净了。别以为你嫁到我们家，我老二涵就会承认你。你不过就是你妹妹的替代品。苏玛丽嫁你，我是托了他妹苏宁愿意陪她的。苏玛丽就是苏宁的替代品。你辛苦了。咦，人家怎么可能会喜欢你这么种丑的女人？老婆，你不要冤枉人家不记得以前的事情啊！打住打住。我只是为了反驳，我说你再也不干净了。哎，你们两个呀，曾经两全相爱，谁知道你们发展到什么程度？什么叫再也不干净？龙傲天，你从来也就……老婆，是人家说错话了吗？人家没有不干净。好好说。你一个女孩子家家的，不要把手随便放到有妇之夫的手里啊！说，你跟我老婆说，咱俩有没有发生过什么？老婆，你看，人家没有。老婆，你看，人家没有。那就是我错了，没有就没有吧。你凶什么凶？老婆，你怎么可能有错？都是这个坏女错。现在脑子不太正常，你就原谅他吧。他妈也说了会把他治好的，啊，你别放在心上啊。我都舍命相救了，这该死的女人，居然还是一点都不在意我吗？对哦，老婆，你是不是嫌弃人家？你怎么可以对老龙说出这样的话？人家的小心心都要被你伤透了啦！这个女人居然叫龙龙，这也太不要脸了！哎，等等，我都不知道你妈叫什么。老实交代，你是不是都想起来了？老天！哎。人家也是会上网的嘛。
哼，这女人实在是好火。老婆，想要钱钱，你可以跟我说。龙龙每个月只有十万块的零花钱，可人家的钱都给老了。不要离开人家，好不好？我没听错吧？都给我。嗯，都给老婆。啊！这不比老龙每个月十万强？不对，他怎么知道龙妈零花钱是多少？难道这也能在网上查到？真的吗？我不信。龙天，你是不是已经恢复记忆了？你现在是不是就是在装傻？老婆，你在说什么呀？人家没有装傻，难道人家这样子显得很傻吗？嗯，老婆也开始嫌弃我了，人家要没有老婆了。嗯，姐姐，这玩意儿他真的失了心智，谁家好人这样演呀、啊？你说的对，但是他不是什么玩意儿，他这样确实很好看，但是。很喜欢。哎哎哎！行了，我错了，我傻，我真的傻，我才不知道什么傲寒哥他失了心智，又又又失忆了。哎，停，不要再说我的 OS 了。原来真爱真的能打破一切，姐姐，你真的受得了这个玩意？我祝你俩。白头到老。姐姐，你现在有了爱情，还真是变温柔了。怎么了？嗯，真爱。啊，看助理，回苏家的路上需要经过一条偏僻无光的小巷吗？这条路比较近，没有红绿灯，就快一些。罗晋的智商，那你可是救了男主好几次的心腹呀，怎么连你也不认识？哎呦，没有天理呀！怎么一个个的都帮人设呀？你说谁不安分？当然是。啊，范助理，你为什么这么做呀？当然是为了太太。太太主动勾引我，总不能……你说什么？这个您得问太太。问我？今天才发生的事情，这么快您就忘了吗？啊！对对对，太太，不好意思，不好意思，我可以帮忙吗，太太？就算
哪能这么勾引啊？哦，范助理，你是他最信任的心腹，你突然反水，肯定是有什么苦衷的吧？太太，您还真是傻的可爱，又天真又可爱，难怪老板喜欢的。我也有点心动了，我劝你重新组织语言。他记起来了。老板，下车吧。现在距离预计的时间还有一分钟，你们还可以继续演《吉祥三宝》的戏。嗯啊，你还知道《吉祥三宝》？那就让我们好好告个别吧。那就让我们好好告个别吧。时光的河如海流，终于我们分头走。<笑>怎么又唱起来了？不好意思啊。哎。你的打手怎么落三十九啊？<笑>还不这样呢，你给他刀具都带，啊，他上地铁，全部被没收了。不是让你们拿刀吗？你们怎么还能坐地铁？你们是打手啊！不懂的，晚高峰堵车，坐地铁快。所以你们就只能想着用这个东西是吧？哎，我给你打电话请示了吗？你又没接。哎，住手！哎，你一看这仙人球，又大又圆，上面还带着刺。这杀伤力肯定很强，跟着。他好像很害怕，不然还是不要再装下去了。可是他喜欢幽默的人，他说这样的我很好笑，他很喜欢。有件事。天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体质，枯发其身，行乎乱其所为。所以，动心人心，增益其所不能。嗯。天将降大任于苏马也，必先动其女配，搞定其霸族，增益其钱包，行乎乱其所为。所以，所以，把我扔给反派吧。他被吓傻了。虽然听上去很可怜，但是天要亡我。人类可畏，老天，你别害怕，也不要自责，我会保护你的。哎，哎哎哎，还没到生离死别的地步吧？我刚才给杜警官发了消息的。出来吧，各位。出来吧，各位。到这个时候来跟我耍帅，果然很大哥，不愧是。怎么，很意外吗？非常意外。果然反派自己话多，话多的反派我喜欢，正好拖到警察赶来。主要是在豪门贵妇、小白花女配和无情大佐相继掉，变身豪门贵妇、苦情女配和失职霸主，居然还有你这么一位正正经经走剧情的反派，不用怀疑。你真的很优秀，看起来就是一位很厉害的反派。虽然你是一头失智，但是我还是很喜欢你，继续保持干纯。我觉得我有必要提醒一下二位，你们二位现在在我手里，死或者是生，全是我一念之间的事情。麻烦你们对我能不能放尊重一点？没错，比起其他两位，你的确更值得。他叫什么来着？一人饭牌。<笑>天哪，你这口音嫩的老家是河南。<笑><笑>
，模范的范，徘徊的徘，范徘。谁家好人家给孩子起这么一名啊？说实话，您这名跟您这一身的气质一点不搭。这里边去。其实我，我是冷家的私生子。您这是要开始讲述您的故事了？哎，您继续，您继续。其实我，我是冷家的私生子。我从生下来到现在，我妈就不管我。我爸对我也没有尽到他作为一个父亲应该尽的责任。你知道他从小他把我……啊大哥，拖延时间吗？多给老子听老大讲话！谢谢。我是冷家的私生子，我妈从小对我不满。是人家的哥哥还是弟弟？咱们有话好好说。为什么总是有人打断我？为什么总是有人打断我？能不能让他们闭嘴？闭嘴呀！我是冷家的私生子，我妈她从小对我不管不顾的，我父亲也没有做到一个他当父亲应该尽的职责。我们可以先跳过这一段。我折服了这么久，我一直在老汉身边，我当牛做马，为的就是等今年这一天，只要没有老汉，我就可以。我让他变成现在这样的车祸，就是你的手笔，是你。把我冰冷孤傲邪魅孤绝，拥有如希腊雕塑一般刀削斧凿脸庞的霸道总裁，变成了像现在这样嘤嘤嘤的傻白甜。就差一点点，他可就没命了。是你，你怎么敢这样对他的啊？怎么敢的？动手！老铁，你别过来，他有刀，长得最猥琐的那人，他手上有刀。啊，是我保护你啊，小傻。是我保护你啊。吓死人家了啦！你刚刚那么霸气，我差点以为你失忆是装的呢。大哥，你刚刚不是打得很厉害吗？怎么还是受了这么重的伤？人家没事，老婆不要哭哭。苏宁，嗯，你还傻站在那干嘛？啊，赶紧打电话叫救护车呀！啊，好的，帮我来救护车。刀、哦，还是应该在大哥这儿。哈哈哈
弟弟，别笑了，快把你歪了假发戴正吧，真的好丑。人家没事，防弹级的。可是这不是还是受伤了吗？这伤的也不深啊，再不送医院就愈合了呢。为什么电话不要接？哦，哎，见过，徐也去。是的，老韩，中我的奸计了啊！检察叔叔，这里有人持刀械斗，血溅！太太，你在干什么呀？我刚才在干什么不知道，但现在我想干你老母！哼，本来还想跟你个痛快，但是你动我假发，你骂我老妈，我和你刀一刀，我杀了你！我、啊，老爹。这里有人要杀你老婆！啊，老爹！啊，这里有人要杀你老婆！我告诉你，姑奶奶也不是好惹。自量力。我说你作为一个反派，你能不能恶补一下嘲讽语录啊？你，我，老爹，啊，哎呀，哎，你知不知道殴打一个失忆患者会有什么后果？你知不知道惹怒我是什么样的后果？说话呀！我不就说你不会骂人吗？倒也不必恼羞成怒吧，哥哥。我听不懂中文，而且我也不想知道你放手。我最后再跟你说一遍，告诉你，我今天要把你和龙王喊，我一定我要碎尸万段。放手！李阳，你去边上吧，李哥。我老爹，你跟警察话，还有，安在，不要伤害。阿丢，你这满脸血的样子，看起来并不发呀。我看你不是恢复正常了，你是彻底被吹傻了吧？你，我想起来了，车祸的时候，我以为我会死，没想到没死，还不如死了算了。啊，你没事吧？你不要就这样轻易放弃自己呀、啊！你作为一个英英英的傻白甜的老天，这样不好吗？你要是喜欢的话，我以后单独演给你一个人吧。震惊。人前人后两方面空霸道总裁，真是软萌笑甜甜。喂，演。等等，所以你之前都是在演。回到老宅，看到了熟悉的人和物，想起来了。我真是。是我说，他真的非常具有一个帅哥的偶像品。觉得他帅，帅啊！毕竟你们两个长得是蛮像的。我杀了你！哎，洛哥，你觉得你真的可以杀了我吗？我在车上放了满车的炸药，引爆器就在我手里。嗯。给我。该凉了。给我。冷是该变天了。能有你们几个给我陪葬。是一件非常再好不过的事情。你不想家产，就是为了同归于尽。我不想家产，那是因为我不想吗？那是。你能不能让我把我的台词说完？啊，行。好吧，你先说吧
。但是我请求一点，你说完之后听我说我的话，好吗？呃，那个，你听说过？接受过社会主义的洗礼。Remember, one hundred is watching you. 老汉，中了奸计了啊！你们可以追踪我的车，车牌号是 L 九九九九九。开枪！你在干什么呀？你听说过文明和谐、富强民主、接受过社会主义的洗礼吗？张警官，他刚刚是不是说要跟我们同归于尽？才反应过来，所以你到底想干什么？当然是破罐子破瓶。不过你现在才问这个问题，是不是有点晚了呀，老板？老板，这一次，所有的人都加上了。啊！跑！苏小姐，小心！你有什么话，你留着医院再说啊，好不好？好不好？所以，是你的宝宝，是我亲，老天，老天。不想做寡妇了。放心，只是皮外伤，不会让你做寡妇。所以沈腾到底是什么样的？女人，回答。一个表演艺术，给人带来欢乐。你竟然还对他念念不忘？女人，回答我，沈腾有我帅吗？比我有钱吗？身材有我好？就不该问，如果我不问，就不知道这个残忍的真相。我真傻，真的。沈腾是谁不重要，你不用那么在乎输赢。所以人家赢了没有嘛？你赢了，因为我苏玛丽是沈腾一辈子得不到的女人。你根本就不是苏玛丽，你是苏玛，你是我半夜跟上天许愿，降临到我身边来拯救我的女人。原来是上天听到了我的祈求，把你带给了我。什么祈求？你大爷的，原来是
你。所以你不是苏玛丽，你是苏玛，你是我独一无二的女神。我，我爱你。所以你什么时候许愿不好？好歹让我把那份外卖吃完。我还嫌晚呢，早知道是你，我就应该早点许愿。这样的话，婚礼上的人是你不痛吗？伤的那么。还是这么愿意给人家起义。哎，一般般吧。不要谦虚，老傲天就很棒，简直就是为我量身打造的。你说是就是。嗯。你你真想知道？龙傲天，这龙傲天呢，其实一般是对装酷耍帅有。你一点都不油，是我之前对你产生误解。傻瓜，逗你呢。傻瓜，逗你呢。所以苏玛丽到底是怎么嫁给你们家的？苏宁可是你的救命恩人呢。车祸是假的，苏宁只是我逼退苏玛丽的工具人。还好你来，不对，那你完全可以把他当一个摆设呀。我那天一睁眼看到的可是一个裸男，龙傲涵，你怎么解释这件事？虽然我们什么都没有发生，但是我们的确同床共枕。老婆，对不起。哎呀，我就是叔叔，你傻不傻呀？